Hello everybody！ 啊，终于把这个，终于把这个个支架弄好了。然后现在没支架就找的是用钱包，把它那个撑在，把 Galaxy Nexus 撑在钱包上面，把它张开。反正各种麻烦，因为因为没有支架。然后，啊，然后做这个就是为了我看下周星期下周拿得到 iPad 三的 New iPad， 然后可以做个开箱，然后还。还没怎么做过开箱，其实银行。然后前面八月份、九月份过来的时候，一个 Joy Three 这个家伙的开箱没做，其实，然后就直接用了。啊，这个键盘非常好。然后他的开箱没做，然后，当然以前这个 iPhone Three GS 这个呢，这个就不用管它了，已经很老的东西了。OK， 然后，也，然后我看 BlackBerry。啊，然后，呃，我的黑，然后就是这个黑莓啊，灯光过来，对，黑莓 ，blackberry， 嗯哼，挺好的。呃，来，它这个键盘非常好用了，但有的时候还是有，还是有那么点卡，试一下。啊、呃，我们俩打字，不知道你看不看得见 ，Hopefully。反正总之，记住它键盘很好用的时候，它键盘是带背光的，然后所以说，有的时候在床上玩其实挺好的。OK， yeah， yeah， and this is my Twitter， yeah， 然后就对，然后啊，这个已经把它，因为我这个没怎么用，只是拿来在路上发个推干什么的，所以说。嗯，我把它恢复那个原厂设置了。它现在因为没因为没上服务，它走的是我们家的 WiFi， 所以说 ，Well， 它就是一个那 Twitter machine。然后，嗯哼，然后反正有的时候用来挺方便的。然后 ，OK， 外表真的很好看 ，OK， bold， 但是是也很沾指纹其实。然后它的，然后我前面当初选这个。当然 ，Galaxy Nexus 没法说了，因为在用它来录视频用。然后当时也选它，是因为喜欢它的键盘。然后它的键盘其实按的也挺好的。其实 ，this 呃、uh, ，this is just another really test。also， 呃，但是你习你一旦习惯了哪个键盘之后。你假如我现在习惯了黑，习惯了黑妹，然后你在那个，你再这样，就突然觉得这键盘不是很适应。虽然它那个它这个更大，然后按钮更大，其实按理说按的更舒服。然后你看嘛，它背后看上去还更 pro 一些。其实，它其实这样看挺霸气的，这样子像个那个以前折叠型的，有点像那个 Sony 的那个，以前最初出了一个。挺贵的，当时卖人民币几万块的一个这样子，也是滑的那种电脑，我记得还是 Windows Vista 那个时候。然后你你这边还还可以扫描指纹，然后去登录，有点很像那种感觉，反正很霸气的。然后，但是后面现在觉得键盘，因为黑莓的它这个键盘的黑莓的键盘回力回的更好，就你更你更有弹性，你输久的话不累。Joy Three 呢，它就是你按久了它就会累。OK， 然后这个现在也没怎么用了，挺烂的了。这个机器现在觉得，然后你看，主要是重，现在觉得这个机器好重啊。OK， 然后啊，来洗。然后你看，我还把这些包装都留着了。这个是 Verizon 版本的 Galaxy X， 你看这有个淡淡的一个 Verizon 的 logo， 应该看得见。OK， 很淡，跟那个跟那个跟真正的那个 Galaxy X， 就是跟它那个国际版、通用版的那个包装，它这个就很低调了。它也就外面它也没什么彩色，就是一个白色。其实 OK， 然后
我要，然后反正它，国际版里面它这边是有五个那个就是 Google 的那种五个颜色在里面，然后 Consumer Information 这种东西，然后这种这种 Watch 耳机是没在用的 ，OK， 我还是在用那当时那个 Resound 的那个那个耳机叫 i b a t 因为 H 因为 HTC 把那个把 b a t e 收购了，所以说。然后就是一个 Verizon Verizon Verizon， 然后，然后一个就是一个 4G LTE 的一个 SIM card， 呃，就是跟平常的 SIM card 差不多，但它这里面都用了 Micro SIM 了，就是我们一般 GSM 2G 或者 3G 的那种 SIM 卡，但它只不过是用于 4G LTE 的，因为它毕竟是 GSM 的技术，它至至少是这个阵营里面的，所以说它就有个卡。OK， 然后这是 CDMA Only 的，它包装就很简单，其实很低调，其实。OK， 是三十二 G， 它只有三十二 G， 我根我根本不需要那么多的内存。OK， 我全部从云端串流内容下来，我根本不需要。OK，Anyway，、okay, 啊，然后既然开始录了，就把。就把当时的开箱补上吧。这个是 Droid 3的那个 box。OK， Droid， 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 Droid 3， yeah， 第三代的 Droid， 看着挺好看的，其实。OK， 呃、uh, ，黑莓的包装我没有。OK， 然后 Well Moto X T 862， yeah， 然后什么啊、uh, ，Another。呃、uh, ，Global Support Guide， 因为它是双网双待的，相当于它在美国是用 CDMA， 然后在美国以外，你可以解锁的话，可以插自己的那个卡，插自己 GSM 的卡，要你当然可以用它自家的那个国际漫游卡，当然你价格你看没有这张跟你说了。呃、uh, ，Charges for data remain while traveling outside the U.S. maybe as high as 二十块四毛八美刀一兆 ，OK。呃，这个比中国收的黑的多了。中国的那个漫游起来好便宜，其实 ，anyway， 反正这也挺做的挺好的。当时，当时我就觉得他这细节做的挺好的，就一开盒就告诉你，你可能会被收取很高的那个漫漫游的费用，所以在海外的时候要关闭那个 OK 对焦 OK 要关闭那个 data service。呃 ，another 啊、呃，就是也啊、呃、西班牙文的 OK。Ladino, important consumer information. Ah,、uh, focus. Well, and 然后他当时这里面还有个那个那个那个那个 SIM 卡之类的。OK， 哦、oh, ，Pin 都给你们看到了。就 OK， 里面还有一个 SIM 卡，就是你可以国际漫游的时候用，就是它因为。我我 Ryzen 其实是我 Ryzen 跟那个跟那个跟那个 Vodafone 的那个合资公司，其实所以说，它只是 brand name 叫做我 Ryzen， 所以说，它国际漫游它用的是我 Ryzen， 是用了沃达丰的卡。OK， 然后那卡其实我这里还有，要可以可以，这个里面它这个跟那一样，它也是，就是双网好像是单代吧，好像只有单代。OK。所以说他也也是支持那个的，呃，他也是支持那个的。我们把它拆下来看一下，他的键盘还是比 Joy 的 Three 要好。但是你如果你是一个 Android 爱好者的话，你要有一个全键盘的话，你现在看来就只有 Joy 的 Three。然后 Joy 的 Four 呢，看你看你喜不喜欢，不知道会不会出 GSM 版本的。所以说 ，OK， 嗯，把电池拔了。OK， Here we go， Yeah， OK， 就是写的。Focus, focus, focus. Come on, come on, come on, come on, come on. Yep. Uh, Verizon Wireless and Vodafone. Okay. 然后别的就是一张普通的一个卡了。哎，你好。哎，你好。Yep. 然后它都是，它虽然完全兼容美国的这个美国 GSM 的频段，但是它因为是同业竞争嘛，它会。软件上给你封杀了美国这些运营商的，所以说你想在美国用 GSM 的话，我要可以，但是很麻烦。你如果不嫌麻烦的话 ，OK， 理论上也是可以的。啊
okay blackberry 9930 o k 它开机开机很慢，黑莓我不知道为什么把黑莓说成商务机，但是它开机真的很慢很慢，但它好像你平常你上飞机的话。它好像关机，它也是这也是个假关，跟那个跟那个 HTC 的 d e s i r e Z 是一样的道理，可能是，反正我是，要不然你商务的话，你你下飞机马上就要开机开始工作了，你要等半天根本不符合嘛，是不是？所以说，然后我觉得九九系列的话，它下面有个那个有个运营商的 logo 的话，更好看。其实你没有的话，你就总觉得下面少了点东西。你看网上那些九九零零的那些图片嘛，就是那些 unlocked 的 version。然后觉得 logo 里面还是我 Ryzen 这个真的好看，尤其是放在这个位置指的时候，它那个键盘和它这种切割屏幕真好看。真的。然后摩托罗拉的通话质量，你想在我这个位置，我这个卧室这个位置 ，Galaxy Nexus 在没信号和一格信号之间徘徊，然后黑莓是在三格信号，都保持在三格信号。然后我当时用 Droid 3的时候，也是有两到四格，满格都是五哈，之间徘徊，在二到四之间徘徊。然后摩托它还有立音技术，它打电话的话效果更好。但是，然后反正总之怎么说，比这个三比这个 Samsung 的这个要好得多。OK。Samsung Galaxy Nexus 的这个还是，呃，虽然有 4G LTE 很快，但是它通话质量真的很糟糕，其实，然后很多很多地方没信号，不知道为什么。Anyway， 啊。哦，好吧，就是那个盒子的背面，好像跟那个跟国际版还是不一样的 ，Galaxy Nexus 的。然后 Samsung 终于有 Samsung logo 了，这里也是跟我 Ryzen 一样很淡很淡一个 Samsung。OK， package contains Galaxy Nexus standard lithium ion battery。然后 by the way， 三星的那个那个 charger 其实做的挺好的，其实挺小的，也是一安的。可以适合装在书、装在书、装在书书包里面，以防万一嘛。然后还买了他的那个电池。然后当时 Joy 的碎的时候，买了多买了两块电池，总共三块电池的在用。OK。然后耳机呢，还是喜欢当时 r e z o n 的送的这个耳机，叫做 i b a t s 跟那个市面零售的 i b a t s 不一样，它那个是。它你看，它像虽然也磨损，但它就是它它这个是烤漆，我特别喜欢烤漆这种材质，烤漆 focus， come on come on come on， 烤漆，逼两个逼戴在耳朵上很好，耶、yeah, ，然后这个是它那个，呃 ，beats by Dr. Dre， 哎，这个也是 Dr. Dre 啊、哦，我都没看到，还没注意到 beats by Dr. Dre。究竟是耳机做的好呢，还是品牌做的好呢 ？Well， 我也不知道。OK， 但总之 OK 就行了。OK， 耳音色这种是仁者见仁的事情。然后 ，And I got， Yeah， And I got my Kindle here， 呃、uh, ，Kindle Touch， 当时打折的时候买了个壳子，这个是买了个这个 case， 这壳子是我唯一看上的。别的那些壳子真的不行，看上去这个是 Kindle， 然后，我要我要我要我要 Kindle Touch， 跟以前 Kindle 三呢，它 Kindle 三这样这样这样一滑了，然后它会出现了很大一块那个绿色的一个那个 LED 灯，那个滑的那个手感很棒，其实。但后面新的 Kindle 三的话，它就感觉材质没那么好了，不知道是不是心理，是不是心理作用。然后我一般就我一般就看一下那个，看一下那个 Don't j e r Don't j e r Daily， 它这个把 Google Reader 推送过来每天。然后我现在设置的是每周，然后我看还看那个 Instapaper， 
是 read it later 嘛，相当于那种，然后就是说你要把你看不完的文章在浏览器里面点一下，它就就存到这个里面了，然后你就可以在 Kindle 上 Kindle 上面看，它每周推送一次 ，OK， 挺方便。看一下这个是二月二月十四号、二月九号的了 ，OK。我这么一个月都没把它它连在 WiFi 里面，谁知道 ？OK。这个这个是 special offer 版本 ，OK。呃、uh, ，What's going on here？ 啊、uh, ，What？OK，、okay, 这种目录形式的其实还挺好看的。你如果文章多的话，有点像杂志这种排版。OK， 啊、uh, ，好卡，等我等会儿重启一下，好好卡，好卡，好卡。嗯，对，上次对对，当时在看这本书《In the p e l e x 呃，挺好玩的，挺好看的，其实 ，OK， 这东西是拿来读书，其实效果很棒，其实很专注 ，OK， 呃、uh, ，Come on, Come on, baby， 啊、uh, ，Really，Really， 啊、uh, ，好卡，我看得重启一下。啊，瑞雷！啊，因为好像都快有一个月没用过了吧，我不知道。但是 ，OK，OK，、okay. okay, 对，这、就是它的阅读界面了嘛 ？OK，Kindle，Kindle、okay, Kindle Touch， 九十九块钱。OK。哇、哦，这个是支持 multi touch 的，所以说你可以 zoom in、zoom out 之类的，所以 OK。嗯。OK， Kindle。这壳子根本不值三十九块九嘛，这简直是我还是打折的时候买的，半价的时候 ，OK， 半价也不值，确实 ，Anyway， 啊、uh, ，Let's see，OK，、okay, 好，就先到这儿好 ，OK， 呃、uh, ，在推特上面可以关注我，当然估计八成都是从推特上面去 YouTube 上上网看这个视频的 ，OK， 就这样吧，然后讲 ，OK。Peace.